What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel. So in today's video, as you can see from the title, sobrang exciting ng bago nating video dahil ito ay about skincare. And ito talaga yung most requested video ko ever since nag-start ako sa YouTube. Puro skincare though, hindi tayo dermatologist. Lahat naman ng sinasabi ko dito is nare-research ko or tatanong ko sa aking derma, sa aking personal dermatologist. At taray, personal dermatologist. So, ayun guys, kung kayo ay combination skin like me, oily to dry, as you can see, nag-oil up na agad yung T-zone ko, and dito naman sa side, dyan tayo dry. Hindi ako naglagay ng kahit anong foundation, powder, contour, or blush, para mamaya kapag zoom in natin ang camera, kitang-kita nyo ang aking pores. So, in this video, I'm gonna be discussing the five reasons muna kung bakit ba mas evident yung pores na iba kaya sa ibang tao. Also, I'm gonna be discussing yung five ways or tips on how to tighten your pores. Sasabihin ko rin ito yung mga pwede nyo kainin, uh, mga pwede nyo i-take na mga supplements para mas mag-tighten ang pores natin. So, in today's video, guys, maraming beses nyo marilunig yung pores. So, kung nabubore kayo sa video ko, bilangin nyo na lang kung ilang beses ko sinabi yung pores. Ayan, tapos, i-comment nyo down below. So, yun lang, guys. If you're interested, just keep on watching. So, sa isang video ko, gumawa ako ng five mistakes that we do that makes our pores or make our pores larger. So, ililive ko yung link down below para pwede nyo rin siyang panoorin. Sinabi sa akin ng dermatologist ko kung bakit mas lumalaki ang pores. So, may mga nagkasabi sa akin sa Instagram, may mga nagatanong sa akin, nagko-comment na gusto daw nilang mawala yung pores nila. Girl, hindi natin papawalain ang pores and never mangyayari na mawawala ang pores mo. All you can do is minimize the appearance of pores, okay? So, ayan, reasons why pores appear larger. So, number one, if your pores is filled ng dead skin and sebum, yung excessive oil, ayan, oily skin, prone yung mga oily skin sa malalaking pores, guys. Kasi, ano nangyayari dyan? Okay, ide-demo na naman natin. So, kunyari, ito yung pores natin. Ngayari, maliit siya, ayan, ganyan. Tapos, um, napasukan siya ng dead skin. So, medyo nag-open siya. Parang siyang, isipin niyo parang siyang balloon. Ganyan. Parang siyang lobo. So, ang mangyayari, magsistretch yung inyong pores. So, mangyayari, mas mag-a-appear na mas malaki siya than the usual. So, ang gusto natin, syempre, yung gawin dyan is tanggalin natin yung excessive sebum doon sa ating muka para mag-close yung ating pores. So, yun yung number one. Next naman is genetics. So, sabi ni Doktora, meron daw talagang mga tao na nasa genes na nila yun, na malalaki talaga ang kanilang pores. So, buti na lang, hindi tayo isa doon. So, thank you na lang, ganun. Number three is the food that you eat. Um, yung mga food na dairy and sweets, hindi naman talaga sila yung um, primary reason kung bakit malaki yung pores mo, but they can contribute. Uh, kunyari, sa isang araw, sobrang lakas mo uminom ng um, gatas or sobrang dami kang mag-dairy, sobrang marami kang mag-sweets. Ayan, pwede silang mag-contribute doon sa paglaki ng pores natin. Kasi daw, may sinabi si doktora, nakalimutan ko, something like tumataas yung insulin level or something. Basta parang ganon doon sa ating blood and nagkukos ng paglaki ng ating pores. So, hindi ako dermatologist, guys. Huwag kayong magalit sa akin or huwag nyo ako i-bash kapag mali yung sinabi ko. Pero, basta, something like that. If kumakain kayo na masyadong dairy and sweets, it can contribute. Ayan. Next naman is not using sunscreen. Ito, hindi ako mag-asawang sabihin sa inyo na dapat lagi kang mag sa sunscreen. Okay, sunscreen is very important. Not only when you go outside of the house, pero kahit nasa loob ka ng bahay, kunyari hapon, ganyan, tanghali, kailangan mong mag-sunscreen. Kasi syempre, tumatagos pa rin naman yan sa bahay. And, papasalamatan mo yung sarili mo kapag tumanda ka na and nakita mo na you are aging gracefully. Sabi kasi dito, UV rays is bad for the skin. It damages the collagen in our skin and therefore lose its elasticity. 
So, kasi tayo, guys, as we age, sabi rin ni Dr. Vicky Bello, o senyor, sabi ni Dr. Vicky Bello na as we age, um, mas nababawasan yung collagen sa ating skin. So, we have to drink yun na nga yung mga vitamins, collagen. Di ba marami na uuso ngayon yung mga collagen drink? Ayan, kailangan na nating tulungan, dagdagan ang collagen para sa elasticity ng ating skin and para mas mukha tayong bata. Collagen kasi isa yan sa mga nakakapagpabata sa atin. So, at the age of 25 to 30, ayan na, nag-start na mabawasan yung collagen. So, as early as 25 to 30, uminom na kayo ng mga collagen capsules. Ako guys, meron akong iniinom and meron akong, meron akong tablet, meron din akong powder. So, nagawa ko yun ng separate video. Comment down below. Kung gusto nyo makita yung mga iniinom kong vitamins, supplements, comment kayo down below. Alam ko, uh, kung nanonood kayo sa mga video ko before, nakita nyo na itong Yuri Yubi Aqua Rich. Lagi ko itong uh, sinasabi. Isa ito sa mga pinaka-favorite ko. Pero dahil naubos na siya, meron akong ginagamit ngayon na parang halos okay sila ng... Actually, pare sila ng quality. Pero mas nagagandahan lang ako dito. Though, syempre, medyo mas pricey siya. Pero ito kasi, meron itong calming effect doon sa ating skin. Parang kapag nilagay mo siya, parang nga rin nagpahid ng yellow. Alam mo yung ganong feeling? Nare-refresh yung skin mo. And di ba yung iba, gumagamit sila ng yellow to close the pores. So, parang wala lang. Ang sarap lang niya gamitin. Especially ngayon, summer, ganyan. Itong Gure, pwede nyo siyang mabili sa Beauty M&L. Or, meron siya sa Watsons. Ayan. 488 pesos to. At ang nakalimutan ko kung magkano, ililig ko na lang din yung link down below. So, this is called the Cell Fusion C Cure Sunscreen SPF 50 50 PA++++. So, marami ka tanong, ano ba yung PA++++? Meron akong video about sunscreens, about UVA, UVB, at may pinagkaiba nun. I will leave it down below para kung gusto nyo malaman kung paano nyo makikita yung perfect sunscreen for your skin tone. Meron kasi yan iba-iba. Also, kung ilang oras tatagal yung sunscreen sa inyo, meron din yan. Nakalagay rin yun dun sa video ko. So, i-watch nyo yun, guys. Pero, Just to give a small and brief explanation about it, pumili kayo ng sunscreen na mayroong PA++++ kasi it can protect your skin doon sa UVB, UVA, ayan. Yun yung nakaka-damage ng ating skin, nagkakos ng melasma and ng mga discoloration sa mukha. Minsan nakakakos din siya ng skin cancer. So pag hahanap kayo ng sunscreen, always look for SPF 50 tapos PA++++. Para it can protect your skin sa UVA and sa UVB. So, ito, what I like about these two sunscreen is that wala silang white cast. Hindi sila nakaka-irritate sa skin ko. Hindi sila nakakapag-cause ng pimples. And mabango sila. Ayan. Tapos, ano pala sila? Um, suitable sila sa any skin type. So, when you look at this one, yung Cell Fusion, ito bago lang to eh. So, tinry ko siya dahil nga naubos na yung aking puree. Color blue siya, pero when you blend it, ayan, sobrang ang dali niyang i-blend. Hindi siya malagkit, ang bilis niyang matuyo, and wala siyang white cast. Hindi ka mukhang blue to. Ayan, doon yung hinahanap ko talaga sa mga sunscreen kasi naiinis ako kapag, alam mo yun, ang itim ko, tapos yung mukha ko maputi, hindi sila pantay. So, ayan, at mabango siya. Bango niya. Last one is the failure to use moisturizer. And I know guys that this one is a very hot topic right now. Especially na naglabas si Dr. Raviki Bello ng statement about moisturizers. Na hindi naman daw siya kailangan talaga gamitin. Ako, I personally think that moisturizer is a must. Kasi kapag hindi ako gumagamit ng moisturizer, mas nagdadry yung skin ko and mas nagpaproduce siya ng maraming oil. Nagkukos yun ng breakout sa mukha ko. Sa akin lang naman yun ha guys. Ang skincare naman, di ba, iba Iba naman yan, depende sa skin type mo. And minsan, kahit parehas tayo ng skin type, iba yung reaction mo doon sa mga ingredients na nakalagay sa product. So ako, ang tendency, pag tumitigil ako mag-moisturizer, ayun nga, nagkaka-breakout ako. Ang explanation ko naman dyan, guys, is mas madaling nagda-dry yung skin natin, especially here in the Philippines. And also, kapag nagiging inflamed yung balat natin dahil dry siya, especially sa mga dry skin dyan, Um, mas mabilis tayong kapitan ng dirt and mas mabilis mag-build up yung mga dumi sa loob. Nagkukos yun ng pagka-trigger ng skin and minsan nagkukos din siya ng breakout. So, 
Isa yon sa mga dahilan kung bakit din lumalaki yung pores natin. So, dahil nabigay ko na guys yung mga reasons kung bakit pa lumalaki yung pores natin, meron ako nga sabihin sa inyo na maganda ang moisturizer. And ito talaga guys, yung sobrang number one moisturizer na ginagamit ko talaga. So, itong moisturizer na to guys, marami na tong tulong and marami na tong naambag sa aking skincare and beauty regimen, beauty routine. Ito yung M Plus Cream. I'm gonna put the link down below if you wanna try it. Marami na akong videos na nagawa na. Kasama ko to. Ginagamit ko siya under makeup. Minsan ito lang nilalagay ko kapag naubusan ako ng moisturizer from the Glow Skin Care Set. And marami siyang uses. Um, it uplifts, clarifies, moisturizes, calms your skin. So, ayan. Hindi lang siya pwede sa face, pwede rin siya sa katawan. Hindi to sponsored, guys, ha. Um, hindi ako binayaran para gawin to. Pero, ayun. Ito talaga yung mga products na ginagamit ko. Ito naman, sobrang lightweight ng consistency niya kasi. Kaya, hindi siya nakakailitang gamitin kahit na mainit. So, ganyan yung itsura niya. And then, kapag binlend mo rin siya, magkakaroon ka na parang dewy effect. Ayan. And mabilis din siyang matuyo. Wala rin siyang white cast. So, perfect. So, dito sa box, guys, nakalagay meron siyang centella asiatica leaf extract and meron siyang niacinamide. So, yung niacinamide, guys, aka vitamin B3, it helps to moisturize, hydrate, and soothe the skin. So, ito talaga, perfect to kung gusto nyo ng moisturizer. Or kahit hindi ito, guys, maghanap kayo ng moisturizer na meron na yung siyamide kasi sobrang hydrating siya sa mukha. And, um, like what I said earlier, kapag hydrated ang face nyo, mas liliit yung appearance ng pores nyo. Okay, guys, so dahil tapos na tayo doon sa mga reasons on why your pores appear larger than the usual, doon naman tayo sa aking mga tips and mga payo ko para, um, mas mag-tighten yung pores nyo. So, ito guys, it's all based from my experience, research, and sinabi na rin ni Doktora. So, may mga bagay siguro dito na hindi na nag-work sa inyo, pero gusto ko lang naman i-share yung aking experience kasi tinatanong nyo, bakit parang ate wala kang pores? Girl, may pores ako. Though kasi, ito yung mga ginagawa ko, kaya medyo mukhang maliit yung pores ko. So, ayun. So, ako guys, alam nyo na to, my go-to skincare talaga is the Glow Skin Care Set. Ganito yung itsura niya, guys. And this one, it's not sponsored. Hindi nila ako binayaran para gawin to. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo na ito yung isa sa mga products na laganan na kapagpabago ng aking buhay and ang aking pores. So, ayun, guys. Uh, magpapakita ko dito ng mga um, ang tawag doon, reviews. Ayan, yung talagang mga tao na bumili, gumamit, nag-try nung set, and kung ano yung experience nila. Hindi siya nakaka- Harm ng skin, hindi siya mahapde, hindi rin siya yung peel na sobra-sobra. It's a micro-peeling set, so hindi nyo talaga mapapansin. In just two weeks, you will notice na nagta-tighten yung inyong pores. And guys, toner is very important as well kasi it helps to close the pores para hindi tayo masyadong pasukan ng dirt and hindi tayo mag-break out. So ito yung ginagamit ko guys, the Glow Skin Care Set. Uh, Magto 2 years ko na ata itong ginagamit and sobrang love ko lang talaga siya. So, I'm gonna zoom you in guys just to see kung ano ba yung sinasabi ko. So, right now guys, wala akong suot na kahit anong foundation. Hindi ako nag-contour. Wala rin akong blush. Hindi rin ako nag-powder or nag-highlighter. Just the Glow Skin Care Set. And this one, yung kanilang sunblock. Cell Fusion C Sunblock. Okay guys, so i-zoom in ko pa kayo ng mas malapit para makita nyo na talagang nag-tighten yung pores ko. So, ayun na nga guys, nakita nyo nang sobrang malapitan yung aking skin. Ito ay gawa ng Glow Skin Care Set. Gaya ng sabi ko, hindi nyo kailangan bilihin yung mga products na sinabi ko dito. I'm just sharing kung ano ba talaga yung nakapagpabago ay nakapagpatighten ng pores ko. Having a skincare routine na talagang 
um, pwede kayo ma-exfoliate, pwede kayo ma-hydrate and ma-protect under the sun. Ayun, tatlo na yun, guys. Maghanap kayo ng sarili nyo. Kasi, skincare, like what I always say, uh, hindi nyo malalaman kung gagana sa inyo, not unless itry nyo talaga siya. So, ayun, guys. Okay, so next naman is never ever sleep with your makeup on. Ito, sobrang basic lang nito, pero kapag pagod na tayo, hindi na natin naiisip to. And guilty rin ako dito dati na kapag galing ako ng shooting or galing ako ng school and I'm so tired, minsan hindi ko na talaga din tinatanggal yung makeup ko. Pero ngayon, I am proud that one year na, na nagatanggal ako ng makeup kahit anong oras ako makauwi. Or minsan kahit uweng-weng ako, pag uwi, alam niyo na yung ibig kong sabihin, nagatanggal talaga ako ng makeup kahit anong mangyari. Kahit di ako naliligo, naghihilamas ako, nagtatanggal ako ng makeup. Kasi syempre guys, yung makeup, papasok yan sa skin mo. And pwede yan mag-cause ng breakout, ng pimples, ang paglaki ng iyong pores. Kaya nasabi ko kanina, kunyari isipin nyo ito yung pores nyo, pag marami sumiksik dyan, lumalaki siya. Okay, so gusto natin maliit siya, sis. So, kailangan natin gawin, mag-effort tayo sa ating skin. Next naman is, don't extract your blackheads, whiteheads, pimples, at kahit ano pang nasa mukha nyo, kahit na gustong gusto nyo yung tilsin. Sis, huwag mong gawin. Pumunta ka na lang sa derma, or kung marunong ka naman, bumili ka ng extractor, and um, itapat mo yung face mo dun sa hindi naman kumukulong tubig, pero dun sa hot water na mainit yung usok, pausukan mo yung face mo para magbukas yung pores mo. Mas lumambot yung oil or yung sebum doon sa loob para mas mabilis siyang lumabas. And then after that, magsabon ka ng facial wash with salicylic acid kasi it unclogs the pores. Girl, after nun, magwash ka ng cold water or maglagay ka ng yelo. Ay, sasarado ang pores mo. I am telling you, sundin mo yung sinabi ko and then comment down below kung nagawa mo yan. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Ako guys, personally, yung ginagamit ko is the Garnier Pure Active. Meron mga nag-comment sa akin before na hindi doon nag-work sa kanila yung product. And may nag-comment din naman na nag-work sa kanila yung product. So again guys, skincare is a trial and error. Hindi po kaya't gumana sa akin is gagana sa inyo. But I'm just stating my experience para makatulong naman ako sa mga same conditions like me. So, yung mga ganon, timplahin nyo rin yung paggawa ng skincare nyo. Hindi lahat na sinasabi ko dito, susundin nyo, tignan nyo lang kung ano yung kailangan ng palat nyo. Listen to your skin. Ayan. Sabi nga ni Doktora, you should listen to your skin. So, ayan guys, uh, hindi ko na siya mapakabahin kasi wala na talaga akong sasabihin din naman. And ayoko naman kayo i-bombard ng mga informations. Kasi, ito lang talaga yung um, ginagamit ko and ginagawa ko sa sarili ko. So, gusto ko lang siya i-share sa inyo. Kung meron kayong comments, suggestions, just comment down below. And I just wanna remind you guys that we have a giveaway. Dalawa yung mananalo. Isang Avon products, puro makeup and skincare. Meron din for the body. And next naman is puro makeup din and skincare. So, I'm gonna put the link down below. If you wanna join the giveaway, the announcement of winners is on November 1 via IG story. So as I always say, if you do like this video, please don't forget to press a thumbs up and to subscribe. See you!